Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder mit Hallo, unserer Lieblingstierärztin Trandy Sandy. Wie viele Leute sagen das zu dir, wenn du an den Teich kommst, Trandy Sandy? Bisher nur wenige. Bei mir sprechen die Leute aber davon, wenn ich bei den Teichen bin, sagt keiner. Dr. Sandra Medved, Nein, Lechleiter, das sondern die sagen, Randy Sandy war da. Sagen wir es mal so, früher hieß es dann, die Lechleiter war da. Und wenn die jetzt, Lechleiter, genau. Und wenn es jetzt heißt, Trendy Sandy, dann ist es ja eigentlich schon ein Schritt in die richtige Richtung. Das gebe ich dir recht und wir sind ja eigentlich auch eine Hobbygemeinde. Also da darf ah, ja, nicht so es ist ja alles so tragisch. Aber das Geilste war mal, kann ich erzählen, vor 30 Jahren, ein Arzt war, glaube ich, Neurologe. Ähm, und nee, war kein Neurologe. Was war da? Der Kunde von Köln so? Wo so Radiologe, oder? Nee, oder das war der andere. Das war der andere. Aber egal. Und der kam also ganz aufgeregt zu Köln so rein und sie war gerade am Teich. Und dann hat er gesagt, die, die Frau Dr. Leichlechner war da. <lacht> Passt ja auch irgendwie zum Thema. Ähm, <lacht> warum springen Köln aus dem Wasser wie Delfine? Aus spielerischen Gründen oder versuchen sie Motten, Fliegen etc. zu fangen? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Lieben Gruß. Micha aus Neumünster. Ja, ja, da bin ich jetzt mal, das wissen die doch noch nicht mal bei den Wahlen, warum wir das machen. Bei den Delfinen weiß man es auch nicht, gell? Ja, es gibt viele Gründe, heißt die Antwort. Viele Theorien. Das mit den Parasiten habe ich schon gehört, dass die quasi aufklatschen und dann sterben alle Parasiten. Naja, ob die sterben, wissen wir ja nicht, aber jedenfalls den Juckreiz. Hast du noch nie einen Wahlen Abstrich gemacht oder was? Nein, und ich bin. Wo auch, hast du Tierarzt studiert? Ich bin bitte? für Wale auch überhaupt nicht zuständig. Ich habe mal im Zimmer eines Wahlforschers, der gerade auf Expedition war, übernachtet in Südafrika. Es war geil. Da stand im Eck ein, so ein Badenzahn von einem Blauwal. Alter Verwalter, da willst du nicht in den Maul landen. Ja, aber weiter. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, Wale sind ja Säugetiere, geht mich gar nichts an. Aber es gibt halt viele oh, Gründe, warum ähm, springen. Ja, natürlich. Ich das Heugeschäft ja läuft gut. Du, du kümmerst dich nicht mehr um Wale. Nein, auch nicht um Meerschweinchen und auch nicht um Axolotl und äh, Reptilien und sonst was. Okay, nee. zurück zum Thema. Genau, es gibt eben Gründe äh, wie Juckreiz, es gibt auch Gründe wie Kiemenprobleme oder auch, ähm, also es gibt aber einen Grund, der sehr unwahrscheinlich ist, außer vielleicht bei Karaschis halte ich das für möglich. Mach jetzt bloß Forellen die Karaschis nicht springen blöd. natürlich schon nach Naturnahrung. Aber Koi und Karpfen normalerweise nicht. Die warten, bis die Fliege auf die Wasseroberfläche klatscht und dann schnappen sie sich das Futter von der Wasseroberfläche. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, wie gesagt. Kurzum, es ist auch ein, ein Syndrom, wo man aber am Ende wie das Luftschnappen auch, wo man manchmal was findet, sich einreden kann, das ist der Grund. Aber andere Frage, ich kenne das Springen eigentlich immer nur von vereinzelten Tieren. Kennst du das auch als, als epidemisch auftretendes Syndrom, dass jetzt wirklich 80 Prozent des Bestandes springt wie Delfine? Ja, denk mal an den Anfang von so einer Ichthio-Infektion. Da hat man das zum Teil bei Gewitter gibt es, dass tatsächlich viele Tiere im Teich plötzlich total anfangen zu spinnen. Echt? Ja, also ist sicher nicht 100 Prozent, aber es gibt schon, dass, dass, oder bei Karpfenläusen, dass die nachts, die ganze Nacht wie bekloppt springen. Das gibt es schon, natürlich. Das ist mein klar. Lieblingsparasit, die Karpfenlaus. Wissen Sie warum? Weil man kein Mikroskop braucht. <lacht> der ist nicht so lästig in der Diagnose. Nee, das ist relativ einfach, das ja. muss man sagen. Also die sind wirklich bis zu, wir haben es ja schon gezeigt im Blog, bis zu wie viel Millimeter? Drei? Vier? Ja, wie eine Kontaktlinse so. Ja, also. So eine kleinere Kontaktlinse. Und die werden häufig durch Enten auch übertragen. Die hast du damals, ja. glaube ich, gesagt. Und genau. sind auch gar nicht so ungefährlich, wenn sie... Sie sind total unerwünscht. Ja. Also Aber auch leicht zu behandeln, glaube ich. Ja, genau. Gibt sehr effektive, gute Mittel dagegen. Also was empfehlen wir dem guten Micha? Nachgucken. Also in meinem, im Gegensatz zu dir bin ich nicht der Ansicht, dass man sich das einreden muss. Denn man muss es einfach untersuchen. Und äh, um eine Untersuchung zu machen, muss man halt verschiedene Maßnahmen ergreifen. Abstriche, Wasseruntersuchung ähm, und vielleicht auch mal nach dem Futter gucken. Das ist auch immer eine lohnende Aufgabe. Und dann muss man sich nichts einreden, sondern dann findet man entweder was oder man muss weitersuchen, so wie immer im Leben. Aber auch mit der Gefahr, nichts zu finden. Kann passieren, natürlich. Aber ähm, wir können die Tiere nicht fragen. Wir können nur versuchen, 
uns der Sache von allen Seiten zu nähern. Also das Lästigste, was ich empfunden habe, als bei mir mal eine Woche lang ein Koi im Teich gesprungen ist, der Teich ist direkt unter meinem Schlafzimmer und ich schlafe mit gekipptem Fenster. Und dann hat es nachts wirklich alle halbe Stunde hat's Klatsch gemacht. Und ich bin immer wieder aufgewacht, obwohl ich normalerweise einen tiefen Schlaf habe. Das war etwas nervig, aber ja, dann mache ich erstmal einen Abstrich, untersuche dein Wasser und ja. Wir ja. kennen natürlich das klassische Springen, haben wir jetzt vergessen. Das ist ganz typisch, die ersten zwei, drei Tage nach dem Hinzusetzen neuer Koi ist es ganz, ganz wichtig. typisch. Das ja. man wirklich nicht vergessen. Richtig, das, das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, ist auch das, wovor wir immer warnen, wenn die Koi im Teig sind, am besten mit dem Laubschutznetz abdecken, auf jeden Fall die Ecken abdecken. Nichts an der Strömung oder an der Belüftung ändern. Ja, kann ich ihm versprechen, sie machen die Belüftung aus. Zwei Stunden später liegt an der Stelle, wo die Belüftung war, liegt dann ein Koi. Das ist wirklich... Das ist super Klassiker. Aber ansonsten ist es eine diffuse Geschichte, wo man keinen eindeutigen Grund so schnell herbei nennen kann. Genau. Sandra, vielen Dank. Ich gucke in meinen Ordner, was ich als nächstes für eine Frage für dich habe. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.